ഹലോ അവരെ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അബൌട്ട് കളർ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കളർ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഇൻ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബീം പെനൾട്രേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വീഡിയോ ലിങ്കിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷെയഡോ മാസ് മെത്തേഡ് ദി ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിങ് കളർ ടി വി നമ്മൾ ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് കളർ ടി വി നമ്മുടെ മോണിറ്റേഴ്സ് അതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഷാഡോ മാസ് മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കളേഴ്സ് ദാൻ ദ ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ബീം പെനൾട്രേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി ഫോർ കളേഴ്സ് വർ പോസിബിൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ രാസ്റ്റർ സ്കാൻ അതായത് കളർ ടി വിയിലൊന്നും ഫോർ കളേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പോരാ സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കളേഴ്സ് വേണം അതിനായിട്ടാണ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ബീം പെനൾട്രേഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ഫോസ്ഫർ റെഡും ഗ്രീനും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണും അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ഫോസ്ഫർ കളർ ഡോട്ട്സ് അറ്റ് ഈച്ച് പിക്സൽ പൊസിഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ മോണിറ്റേഴ്സിനെ പിക്ചർ പിക്സൽ പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിക്സൽസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷനിലും നമുക്ക് ത്രീ ഫോസ്ഫർ കളർ ഡോട്ട്സ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫർ കളർ ഡോട്ട്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് വൺ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് എമിറ്റ്സ് എ റെഡ് ലൈറ്റ് അനദർ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അതായത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഡ് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ആയിരുന്നു ബീം പെനൾട്രേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണും നമുക്ക് വൺ ഫോർ ഈച്ച് കളർ ഡോട്ട് ആണ് അതായത് റെഡ് കളർ ഫോസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഗ്രീൻ കളർ ഫോസ്ഫേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിനും ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഷാഡോ മാസ് ഗ്രിഡ് ഷെയഡോ മാസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോസ്ഫർ കോട്ടർ സ്ക്രീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് സോ അതിൽ വിച്ച് ഇസ് പിയേഴ്സ് വിത്ത് സ്മോൾ റൗണ്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ട്രയാങ്കുലർ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ മാസ് ഗ്രിഡിൽ കുറേ ഹോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറിന് പകരം ഈച്ച് പിക്സൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ ഫോസ്ഫർ കളർ ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ആർ ജി ബി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ടാവും വൺ ഫോർ ഈച്ച് കളർ ഡോട്ട് ആൻഡ് ഒരു ഷാഡോ മാസ് ഗ്രിഡ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് ഷാഡോ മാസ് ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫർ കളർ ഡോട്ട് ഈ മൂന്നിനും രണ്ട് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻലൈൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് ഓർ ട്രയാഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് ആണ് നോർമലി കളർ സി ആർ ടി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ആണുള്ളത് റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ അത് അവർ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മോണിറ്റർ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ വിത്ത് ആർ ജി ബി ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഓരോ പ
ബ്ലൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് നേരിട്ട് വന്ന് ഈ ഫോസ്ഫർ കളറിലാണ് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട് കളർ മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡ് ഫോസ്ഫറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം ബ്ലൂ ബീമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലൂ ഡോട്ടം വേണം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കറക്റ്റ് കളർ മാച്ച് കിട്ടണം പക്ഷേ ഇവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസസും ഇല്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ മാസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറയെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഷാഡോ മാസ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീം കണ്ടില്ലേ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അതായത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലെ ആയി കളർമലായിരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക സോ നമ്മളതിനെ പറയുക ആക്ടിവേറ്റ് എഡോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയണത് ആക്ടിവേറ്റ് എഡോസ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് എസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ടു ഷാഡോ മാസ് വൻ ദ ത്രീ ബീംസ് പാസ് ത്രൂ എ ഹോൾ ഇൻ ദ ഷാഡോ മാസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഈ ത്രീ ബീംസ് ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ആക്ടിവേറ്റ് എ ഡോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വിഷ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ സ്മോൾ കളർ സ്പോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോ മാസ്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഷാഡോ മാസ്ക് ഇസ് യൂസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഫ്രം ദ ഗൺസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ കറക്റ്റ് ഫോസ്ഫർ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഷാഡോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണതും ദ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച് സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ക്യാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഡോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഷാഡോ മാസ്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓരോ പിക്സലിലും പിക്സൽ പൊസിഷനിലും മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടായി ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ജി ബി ഡോട്ട്സ് അത് ട്രയാങ്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതും ട്രയാങ്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീമ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡ് ഫോസ്ഫറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാതും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോസ്ഫറിന് വേണം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഷാഡോ മാസ്കിൽ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ വാരിയേഷൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻ ബൈ വാരിയിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ദ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ ഓ സീറോ അതായത് ഓൺ ഓഫ് അല്ലാണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ന്യൂമറസ് കളർ വാരിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അതായത് വൈറ്റ് കളർ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ആർ ജി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇക്വ എല്ലാതും സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആറും ജിയും ബിയും സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിലാണ് വൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൾ ത്രീ ഡോട്ട്സ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സീറോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ജി ബി തന്നെ ആകുമ്പോൾ ആർ ജി ബി തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കളേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അത് കൂടാണ്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ റെഡിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് അതായത് റെഡ് ഫോസ്ഫറും ഗ്രീൻ ഫോസ്ഫറും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ ചെയ്യണില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ കിട്ടും അതുപോലെ റെഡ് ഫോസ്ഫറും ബ്ലൂ ഫോസ്ഫറും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മജന്ത കിട്ടും ദെൻ ബ്ലൂ ഫോസ്ഫറും ഗ്രീൻ ഫോസ്ഫറും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിയാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് ഒരു നോർമൽ സിമ്പിൾ ഷാഡോ മാസ് സി ആർ ടിയിൽ എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇത്
അതുപോലെ കളസിയാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആർ ജി ബി മോണിറ്റേഴ്സായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആർ ജി ബി കളർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് പെർ പിക്സൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ കളർ സിസ്റ്റം ഓർ ട്രൂ കളർ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു പിക്സൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം അത്രയും കളേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് പോസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കളർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ കളർ സിസ്റ്റം ഓർ ട്രൂ കളർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷനിലും മൂന്ന് ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോസ്ഫർ കോട്ട സ്ക്രീൻ എ ഷാഡോ മാസ്ക് ഇസ് ദ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീൻ ഷാഡോ മാസ്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് എക്സാക്റ്റ് കളർ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊരു ഡോട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമലി നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ അത് ട്രയാങ്കുലർ പാറ്റേൺ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കുലർ പാറ്റേണിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമും ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണും അതുപോലെ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടും ഇരിക്കുക ഇൻലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇൻലൈൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണേ ദെൻ എന്താണ് ട്രൂ കളർ സിസ്റ്റം ഫുൾ കളർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പിക്സല് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പിക്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം അത്രയും കളേഴ്സ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രൂ കളർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കളർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മില്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഷാഡോ സീൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ റാൻഡം സ്കാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് അതുപോലെ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് വേണം അതുപോലെ ഷാഡോ മാസ്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഷാഡോ മാസ്ക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബീം പെനട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേർ യൂസ്ഡ് അപ്പം ബീ പെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം സ്കാനിൽ ഷാഡോ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാസ്റ്റർ സ്കാനിൽ കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ബീ പെൻട്രേഷനിൽ ഓൺലി ഫോർ കളേഴ്സ് ആർ പോസിബിൾ ദ ആർ റെഡ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഷാഡോ മാസ്കിൽ മിനിമം കേസിൽ എയ്റ്റ് കളേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കളർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ലെസ് കളേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ബിക്കോസ് ദ കളർ ഇൻ ബീം പെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം കളർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കളർ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡ് ടൈപ്പാണ് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പോസിബിൾ ഷാഡോ മാസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ റേ ഏത് റേ ആണ് എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ ഇരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇത് ലെക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ബീം പെനട്രേഷൻ്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഷാഡോ മാസ്കിൻ്റെ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് റിയലിസം ഇൻ പിക്ചർ വിത്ത് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ബീം പെനട്രേഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് ഷാഡോ മാസ്കിൽ കുറവാണ് ക്രൈറ്റീരിയ പറയുമ്പോൾ ബീ അതായത് കളർ വരുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ബീം പെനട്രേഷനിൽ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ്സ് ഔട്ടർ റെഡ് ലെയർ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രീൻ ലെയർ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് റെഡ് ലെയറിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്നു എത്ര ദൂരം എത്തുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കളർ വരിക അതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഷാഡോ മാസ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പ